Hola a todos, eh, mi nombre es eh, Dimen Rivas de Doca, yo soy profesor ayudante doctor en la Universidad eh, Rey Juan Carlos y a continuación voy a presentar mi comunicación titulada Estudio de la Transformación Política Digital en Revistas Españolas de Comunicación. Este estudio eh, nace de la preocupación por, por mapear eh, cuáles son las principales contribuciones acerca de comunicación política durante los últimos años en las principales eh, revistas españolas de comunicación. En primer lugar, me gustaría eh, destacar que la política como, como tema se ha convertido en los últimos años en un asunto esencial de la producción académica en comunicación y que tiene una notable eh, presencia de acuerdo a los estudios eh, ya publicados en el contexto no solo español, sino en el ámbito eh, de, la península, de la península ibérica. Esto se debe en buena parte a un auge de las tecnologías digitales, en particular eh, las plataformas y las redes sociales, y el papel que han jugado muy importante en la aparición de nuevos partidos singularmente en España. Todo ello sucedió a la vez que tuvo lugar una crisis, una fuerte crisis institucional, una crisis eh, del modelo político, y explica buena parte de la atención que se ha dirigido por parte de la academia hacia las estrategias comunicativas de los actores políticos. Pero además, eh, toda esta transformación digital eh, ha llevado a un sistema híbrido en, la, en el cual hay una pérdida del, del monopolio informativo de los medios y también motiva es una reconfiguración de la esfera pública. Hay una serie de características en esta nueva esfera pública, como la fuerte presencia de líderes eh, de opinión digitales que van más allá de la naturaleza política o un posible papel activo de la ciudadanía que han sido examinados y eh, explican el, el interés por esta, eh, por esta dama del, del conocimiento. Hay un gran dinamismo en cuanto a los estudios de la comunicación política digital y es algo que vamos eh, a analizar en, en, esta, en este estudio, pero eh, a su vez se perciben los estudios de comunicación en general en España pues una cierta estandarización de las, de las publicaciones derivadas en buena parte por una enorme presión por publicar, por la adopción de lógicas científicas que no son propias de las ciencias sociales o, o de las humanidades, sino que eh, proceden de las ciencias puras, eh, y todo eso pues también eh, conecta y está enlazado con una enorme precariedad de los investigadores que existe en el caso, en el caso español. Por todo ello, pues lo que hace esta, esta comunicación, lo que pretende, tiene como objetivo eh, mapear las eh, principales tendencias de investigación en España acerca de la comunicación política y, y, y la esfera digital, y para eso nos centramos en eh, revistas en comunicación, la, las cuatro principales que se publican y, y que se editan en España. Antes de detallar la metodología, me gustaría hacer una mención al canon de la comunicación política desde el punto de vista académico y cómo ha sido valorado a nivel internacional. De, según diversos autores, eh, los estudios de la comunicación política se han caracterizado por una excesiva tendencia al uso de metodologías cuantitativas, por una fuerte dependencia del ámbito anglosajón y, y una gran dependencia de la actualidad y, por ende, una ausencia de perspectiva histórica. Esto ha sido analizado y criticado desde antes, desde el auge de las redes sociales y las plataformas digitales y eh, enlaza con la ausencia de una representación de visiones académicas de la comunicación política más periféricas. De hecho, autores como Puli y Katz eh, han denunciado que hay un progresivo abandono de la comunicación de masas eh, como objeto de estudio sociológico y como objeto de estudio de, la, eh, de los estudios también de comunicación. Por su parte, en España no hay eh, una, todavía una fuerte meta-investigación acerca de comunicación política, pero sí la hay de comunicación y ha detectado pues, una fuerte carencia ¿no? de cimientos teóricos en la mayor parte de las investigaciones. Las investigaciones en España cada vez son más numerosas, cada vez tienen una mejor metodología, pero eh, esto eh, coincide con una ausencia de, de elementos teóricos, de sustratos teóricos, según estudios como el de Martínez eh, Nicolás. Esto sucede, esto, esto, este canon de la comunicación política y este tipo de aproximaciones en España, en una época en la que se suceden fenómenos pues, muy interesantes desde el punto de vista académico, eh, como son la, la plataformización de la política, la multiplicación de los mensajes y que se diluyan, como habíamos comentado antes, eh, las fronteras que, que existían entre los medios de comunicación, los líderes y los ciudadanos. A partir de todo este contexto, en esta investigación planteamos eh, dos preguntas, dos preguntas de investigación que vamos a tratar de contestar. 
La primera de ellas es cuál es el grado de fundamentación teórica de los artículos publicados sobre comunicación política digital en, en España, las principales juristas españolas. Y, eh, en segundo lugar, qué temas, objetos y métodos prevalecen en el estudio de dicha comunicación política digital. La metodología eh, que aplicamos parte de la estrategia metodológica del estudio de casos. Tenemos como, como objetivo conocer mejor las tendencias de investigación sobre comunicación política y para eso nos vamos a ceñir en un estudio de casos que consideramos relevantes en estas cuatro revistas. En concreto, lo que hacemos es analizar durante un periodo de cinco años, del año 2017 al año 2021, las cuatro publicaciones de comunicación más eh, destacadas en cuanto a nivel de indexación en SJR Scopus. Estas son cuatro revistas clásicas en España, eh, como eh, resultan ser Comunicar, Profesional de la Información, Revista Latina de Comunicación Social y Communication and Society. A partir de la presencia de una búsqueda por keywords y por términos clave, que son Comunicación Política Digital y Redes Sociales, ya sea en el título y o en las palabras clave, eh, recopilamos un total de 41 documentos eh, que analizan la comunicación política digital en estas publicaciones. ¿Cómo los hemos analizado? A través de un eh, análisis temático eh, enfocado en los temas, métodos, objetos y teorías de estos artículos, eh, todo ello analizado a través del programa eh, Atlas T. Hay que tener en cuenta que esta, este estudio se sitúa dentro de una eh, reciente corriente de estudios de meta-investigación en España, que es bastante amplia, y que en, en nuestro caso lo que tratamos de evaluar aquí es, es el grado de innovación que, que existe acerca de las aportaciones sobre eh, comunicación política digital. Las variables que hemos tenido en cuenta, de una manera más detallada, como decíamos, son estas cuatro revistas durante cinco años. Eh, fijamos una serie de categorías temáticas, creamos 11, después de una exploración previa del material recopilado, estas 11 son comunicación electoral, comunicación política, información política, automatización, líderes de opinión, desinformación, transparencia digital, ciberactivismo, conversación digital, participación y dieta mediática. Eh, como objeto tenemos eh, plataformas, redes sociales, servicios de mensajería o productos, como los que ofrecen los medios de comunicación, a los cuales se va a dirigir el análisis. Y eh, también analizamos métodos, teorías eh, técnicas, perdón, metodológicas aplicadas para los estudios empíricos. Y por último, la teoría matriz, eh, conceptos teóricos eh, que vertebe a la investigación y a, a partir de los cuales pues, nosotros queremos ver si estos objetos teóricos han sido abordados o no por parte de los estudios publicados en, en estas cuatro eh, revistas. Bueno, a partir de esta metodología hemos cosechado una serie de resultados que paso eh, a continuación a exponer. En primer lugar, señalar que la recogida de la muestra ha sido manual, compartida eh, por dos investigadores, y esto ha generado un total de 41 artículos, 3 en Comunicar, 14 en Profesional de la Información, EPI, 12 en Revista Latina de Comunicación y Social, y 12 en Communication and Society. El volumen sobre, eh, de estudios sobre comunicación política en España se ha mantenido relativamente estable, eh, en el marco temporal, ha tenido un máximo, un pico entre el año 2019 y 2020 con 10, pero son cifras bastante parecidas al 17 y al 18. Lo que sí contrasta es con el escaso volumen encontrado en, en 2021, el año posterior al surgimiento de la pandemia, que puede ser una variable que haya influido en esos resultados. Y cabe señalar que, por ejemplo, en Comunicar, que es la revista que menos artículos publica de la muestra, eh, pues eh, todas las publicaciones analizadas, que han sido tres, versan sobre comunicación populista y dos de ellos específicamente acerca del uso específico que Donald Trump eh, efectuaba de las herramientas digitales. Pasando a eh, desganar los resultados según las técnicas eh, metodológicas y, y marcos teóricos, eh, conviene apuntar que eh, según nuestra investigación y según los datos recopilados, las investigaciones en su gran mayoría no emplean sustratos teóricos concretos. Es decir, eh, tenemos un 61% de estudios que no apelan directamente a un marco teórico. En el caso de los que sí aluden a, esto, a estos elementos, eh, sobresale el populismo, que se relaciona con otras teorías que eh, tienen cierta vinculación, como la personalización de la política o, singularmente, el infoentretenimiento, el polytiming. En cuanto a método, también tenemos... Eh, un predominio de una cierta categoría, aunque a un nivel menor. En este caso se trata del análisis de contenido. Eh, también es eh, relevante que la mayor parte de los trabajos 
eh, empíricos, no empíricos, se dedican a una reflexión, a una dimensión reflexiva y eso alcanza un 22%. Es decir, un 22% de los trabajos son no empíricos y en su mayoría dedicados a esa dimensión eh, reflexiva. La mayor parte eh, se concentran en, en EPI, en Profesional de la Información, y ahí pues examinan desde el punto de vista de como si fuera un observatorio elementos que van desde la transformación digital de la comunicación política hasta la incardinación tecnológica del populismo, su evolución, eh, estudios comparados por países del populismo, etc. Lo que sí parece estar claro es que la investigación en comunicación política está alejada de teorías clásicas. Vemos como solo hemos encontrado un artículo que apele al framing, solo un artículo eh, que apele a la teoría de los usos y las eh, gratificaciones, solo un artículo que aluda al two-step flow, con lo cual esta serie de teorías eh, tienen una menor presencia. La única excepción un poco es la agenda setting, que es eh, la segunda, aunque tampoco tenga un volumen demasiado elevado, pero sí que es la segunda en nuestra, en nuestra escala. Pasando a eh, desganar lo, los temas, eh, objetos de investigación, eh, tenemos aquí que la composición temática eh, revela cómo la comunicación en procesos electorales fue el asunto más frecuente, seguido de la acción comunicativa eh, por parte de los actores políticos en espacios o espacios temporales, mejor dicho, que eh, no eran comicios, no eran elecciones. Esa variable se ha categorizado como comunicación política. Vemos que hay poco publicado acerca de elementos como el, el activismo, el ciberactivismo, la participación que estuvieron eh, de moda eh, hace años y frente a eso pues eh, sí que aparecen algunos temas que nosotros hemos detectado dentro de estos, eh, como son el, el, la aparición del movimiento feminista, su articulación, en la conversación digital, la comunicación política automatizada... Eh, que tiene dos artículos, lo cual es algo ya relevante, ¿no? Y además se mantiene una cierta atención hacia asuntos como los debates electorales. Los debates electorales eh, se han enmarcado muchas veces dentro de esa comunicación electoral o incluso dentro de la conversación eh, digital. Por eh, objetos, eh, es, resulta bastante claro eh, hasta qué punto Twitter eh, constituye el objeto de estudio más habitual, eh, a, a mucha distancia de investigaciones que analizan varias redes sociales o eh, medios eh, que se sitúan eh, por detrás. ¿no? Entonces vemos un predominio de las redes sociales y muy en particular de eh, Twitter. Eh, apenas hay, por ejemplo, un estudio acerca de WhatsApp o tres estudios acerca de Facebook. Eh, vamos a reflexionar en, en la discusión acerca de, de esta ausencia, ¿no? por ejemplo, de eh, investigaciones acerca de las plataformas de mensajería móvil. Empieza a haber algunas, pero son escasas. A continuación, eh, tenemos eh, otra serie de datos que nos van a resultar de interés, además de un, eh, una nube de palabras generada a partir eh, de estos resultados. Eh, como habíamos con, con, mencionado, Twitter eh, se erige ¿no? en, el, en la red social más interesante para los investigadores eh, y que luego bueno, aparece en los medios de comunicación. Esto está en consonancia al peso que tiene la información política como temática, si lo vinculamos ese 9,8%. Como habíamos comentado antes, las publicaciones sobre otras redes sociales como Facebook no son tan frecuentes. En ese sentido, eh, carecemos de suficientes investigaciones, como veníamos diciendo, acerca de los servicios de mensajería instantánea, a la vez que aspectos como los blogs, que tuvieron una import un importante peso político, pues han eh, desaparecido. ¿no? Eh, si hacemos una nube de palabras que hemos generado a través de las TI, de todos estos artículos, vemos que hay una centralidad ¿no? de los términos comunicación, política, eh, redes sociales. Hay una gran variedad de palabras también. Hay algunas que aluden a nombres de líderes, a Bascal, Rivera, Iglesias, Tean, fenómenos electorales como el Supermartes, en, en Estados Unidos, etc. Y vemos que la gran mayoría tienen que ver con comicios, ¿no? tienen que ver con elecciones, que son el elemento esencial en torno al cual se organiza esta comunicación política, que son los dos términos más habituales. A partir de todos estos resultados llegamos a una serie de conclusiones ¿no? que buscan eh, responder a las preguntas de investigación que aquí nos hemos planteado. Eh, está claro que hay eh, una atención creciente a, a las redes sociales y al populismo y en este sentido nuestro manuscrito ofrece dos conclusiones interrelacionadas que responden a las preguntas de investigación. 
Eh, en primer lugar, eh, la primera contribución es que el grado de fundamentación de la comunicación política digital es bajo en las principales revistas españolas. Esto eh, conecta con que el corpus teórico no esté claro en buena parte de los artículos y que cuando aparezca lo haga de manera superficial, aunque se mantienen algunas teorías de un perfil medio como la agenda setting. Y nuestra segunda contribución en relación a eh, la otra pregunta de investigación es que la acción comunicativa de políticos populistas y las elecciones ocupan una posición privilegiada como tema. Las redes sociales eh, suelen ser un objeto de estudio para estos asuntos, pero específicamente Twitter, ¿no? Y hay una gran diferencia con el, el volumen dedicado a las otras plataformas. En general, los resultados pues, indican que la comunicación política digital es un campo científico dinámico, es decir, se produce... Eh, bastante ¿no? en, el, en el periodo seleccionado si lo, con, eh, si lo comparamos seguramente con otras temáticas pero a su vez es fragmentado en cuanto a que eh, hay diversas temáticas pero muy enfocadas a un análisis de contenido y a Twitter estamos hablando de revistas bien indexadas las cuales los artículos de reflexión han sido una excepción ¿no? que solo aparecían en una de ellas esto no significa que los autores olviden de estos problemas ¿no? el populismo, las redes sociales, la desinformación todos esos son problemas muy actuales que han sido abordados, pero normalmente casi siempre desde una perspectiva metodológica, eh, desde, una, desde una perspectiva empírica, obviando un poco la discusión epistemológica que hay detrás de todo eso. Conviene plantearse en este sentido hasta qué punto todos esos temas eh, se han analizado porque hay una preocupación, un compromiso social sincero o, o vienen derivados un poco por una presión por publicar o por un interés en un momento temporal muy específico. Sin duda, el ritmo que tiene la, transforma, la comunicación política actual es frenético. Hay numerosos cambios, pero hay fenómenos que, que probablemente no disten demasiado, no disten demasiado de los que existían en otras épocas. Por eso, un poco el planteamiento final que, que tenemos es que las investigaciones futuras tienen ante sí el desafío de profundizar en estos cambios, pero también a la vez determinar si todo este auge de la meta investigación que existe en España al final contribuye a que haya mayores acervos teóricos y unas contribuciones más sosegadas en el tiempo y que tengan un mayor eh, acervo, como decíamos, a nivel teórico. Y nada más, esta ha sido nuestra comunicación. Muchísimas gracias por su atención. Eh, quedo disponible para cualquier eh, cuestión o duda a través de, del foro de, del Congreso. Y, y de nuevo, muchísimas gracias por, por su tiempo.